，出去啊！曹中柱，赶紧跟我们走，外面出什么事了？你们到底要我怎么样？废什么话！我先去照顾夫人，你们把这个大肉票绑上之后来找我。肉票？你们不是好人！站住！哪儿跑？救了我一次，以后我会一直保护你。该走了吧？好。我这次从乡下出来，遇到了好多坏人。我娘说了，城里人最奸诈了。越大的城市啊，里面的人就越奸诈。那你怕不怕？我，你还不知道我的名号吧？我可是东莞。怎么了？没事。我可是东莞有名的呛口小辣椒，哼，谁要是欺负我，我辣我辣我辣不死他，我不姓涂。你不是杜若欢吗？怎么姓涂了？嗯，我以前一直以为自己姓涂的。上次逃难的时候，我娘跟我说，我不是她亲生的，我是被杜家大太太像小死猫一样丢在家门口的。到杜家了吗？想不想吃菱角？菱角，想你见过金屋的大衣橱吗？那里有可多漂亮的衣服了，搞得我眼睛都睁不开了。还有好多外国名字的菜，还有好多银盘子、金盘子。金屋就是人不好，总要学什么规矩。光那个刀和叉的规矩，我学了整整一个下午，烦死人了。金屋还教了你什么？还教了我。还教了我和男人相处的艺术，羞死人了。你就不想知道那是什么艺术吗？我告诉你吧，就好像我们乡下两个人见了面要作揖什么的，就是这样。我，我怕再也见不到你了。你还没告诉我你叫什么呢？今晚不是这样的。那是咋样的？你叫我。我第一次见到你的时候，就特别欣赏你。我想牵着你的手带你回去。我叫黎少峰，是你大嫂的弟弟。怎么说我们也是亲戚。好了，
回家。你说的都是真的，当然了，那可真是太好了。那说定了。嗯。你们是谁呀？怎么敢在杜家干这种不知廉耻的事？杜太太您好，她就是您丈夫一直在找的女儿，杜若欢。你说什么？我说她就是您丈夫一直在找的女儿，杜若欢。若欢，这是你大妈，你要对她有礼貌。你就是那个想害死我的老妖婆！你干了伤天害理的事儿，还敢打我？我辣不死你！太太，太太，如欢，别这样，这是你家，没有人敢欺负你。我相信你的亲生父母一定会爱你，会很公平的对待你。李少爷，你怎么能这么说话呢？谁对若欢小姐不公平了？你话里有话呀，你这不是在挑拨杜家大房和二房的关系吗？若欢一进门就受到杜太太这种待遇，虽然我是个外人，但我还是要说两句。宝珠。发生了什么事啊？李少峰，你怎么会在这里？杜先生，她就是您一直在找的女儿，杜若欢。我现在把她给您送回来。她是我的女儿，若欢。你是杜瑞达，你是我爸爸。女儿，爸。爸爸妈妈对不起你，让你受苦了。爸，我以为你不要我了，不要我了。大家都欺负我，他们都欺负我。女儿，别怕，你以后是爸爸的小公主，爸爸会永远保护你。爸，杜先生，好了，恭喜你们父女团圆。若欢身世可怜，我希望您能把她交给亲生母亲照顾，不要让她再受那些不公平的待遇。李少爷，说话要负责任。这里是杜家，跟你没有任何关系，你可以走了。你不许赶他走！爸，你知道吗？我一进门就被这个老刁婆给打了，打得我牙都晃了。你是缺少教养。好了，龙妈。老爷。把大太太扶回去。是。若欢，好好谢过李少爷的救命之恩。李少爷，我觉得你也应该回去了。爸，我想请少峰来家里面做客。明天是金邦街第二次投标，李少峰他有自己的大事要做。我想他没时间来做客。少峰，你别走啊！若欢，如果想要成为受大家欢迎的人，一定要学会什么叫礼貌。就比如说，不应该喊他的名字，还有，不要拉拉扯扯。爸，少峰他不是外人，他姐姐是我大嫂。李少峰，他是我们杜家的竞争对手，他应该明白这件事。杜先生，世事无绝对，今天的竞争对手，明天也许就是朋友。哼，李少峰
，你很聪明，你懂得在大战前夕搅乱对手的心神。我可以肯定的告诉你，太多心计，反而会把很多结果弄得事与愿违。明天竞标会就要开标了，到时候我们见真章。吃的紫菱角，谢谢。摔断了腿，我照顾你一辈子。来，爸，没事吧？你看，就这儿，好好休息吧。哎，好嘞。下打赤脚，我的脚在田野里长大的，是不是很丑啊？冬天冻得直哆嗦，夏天躺得在地板上跳。你怎么知道的？我当然知道了。我是在拍星光的味道，味道也能拍出来吗？我本来以为我拍不到，但是我看到你许愿之后，我拍到了。你是说，我就是星光的味道？你像大自然一样淳朴、美丽、善良。你是个非常可爱的女孩子，敢不敢跟我去个地方？少峰来了，还带来了那个乡下丫头杜若欢。你为什么带我来这里啊
，这里不是好地方，我差点被他们给绑架了。若欢，我会骗你们的。如果你不相信我，我现在就把你送回家，以后你就再也不用冒着危险跟我约会了。不要。那就相信我，我会让今天这里所有的人对你刮目相看。我我会让你成为今晚最光彩照人的公主。我真的可以吗？当然骗我来这的时候，教了我一点儿，可是他们都说我跳得很难看。来，没关系。这里最出色的女郎，他们再也不敢轻看你，因为你比他们都美。哼，黎大公子，我的养女婿们都在西安市休息呢，我想他们会很乐意见到你这个杜瑞达的准女婿。我有很多漂亮的礼服可以借给你，杜小姐也不想丢黎大少爷的脸吧。是不是？请吧，少夫，你知道我要走吗？我的心真的很疼很疼，我舍不得你。嗯、我是来救你的，以后我会一直保护你。跳吧，没事。你要是摔断了腿，我照顾你一辈子。你像大自然一样淳朴、美丽、善良。你是个非常可爱的女孩子。我会让今天在场的所有人对你刮目相看。我要让你成为今晚最耀眼的人。少峰，若欢，我舍不得你。少峰。让时间见证我们的爱情好不好？等我一年，不，半年。你知道度日如年的滋味吗？每一分钟，每一秒，我的心都在痛。我等不了一年
因为到了那个时候，我的心就死了。别这样，少峰。姑娘，祝贺！小风老天爷祈祷，如果他能把少峰带到我身边，我就算死了，我也心甘情愿。一定是老天爷听到了我的祷告。少峰，我爱你。也许我们真的不该在一起。为什么？难道你不爱我了吗？爱情是承担，是牺牲，是付出，是全心全意为对方考虑。你做得到吗？作为一个男人，被你们家当众羞辱，拒婚。什么尊严都没有了，这是什么？是毒药，不要！少峰给我，不能给我！少峰，少峰，对不起，我是杜家的女儿，我不能让他们伤心啊！少峰，对不起，对不起。你有没有站在我的立场上考虑过？如果我不用强硬的手段，你们家能答应婚事吗？为了你，我不惜撕破脸皮，目的只有一个，因为我要实现对你的承诺，不能同生，但愿同死。是我误会你了，我宁愿和你一起死。给你，就算他们都不答应，我也要嫁给你。我想，他们一定会答应的，就怕你不肯付出。为了你，我什么都愿意。欢迎下次。光临。出去逛个十圈八圈的再回来，闲得发霉了再来找我呀！啊，你着急了，嘿嘿，苏丫头，你着急了。苏西，我这是昨天才从战场上回来的，我一回来就去保护童小姐去了。不信你看，我都受伤了，你看这被枪头子砸的，你看都肿了，你看。苏西，我把衣服穿上还不行吗？我有哪句话惹着你了？我再给股票打电话呀，我让他请我看啊，文明戏。他敢？他要是敢跟你约会，我揍扁了他。背后议论人生儿子没肚脐眼儿
，行啊，小股票，够勤快的你，大早晨就跑过来跟素汐套近乎，谁套近乎了？走开，走开。哎，素汐，二少奶奶在不在？我有重要的事情找她。她在楼上呢。哦，好，好，好。你这样会让杜家蒙羞的，快起来听话啊！若欢，你可以选择放弃，我也可以选择消失。以后我们永远不要再见面。不要，不，若欢，听嫂子的话，为了这个男人不值得。快起来啊！来，起来。<笑>值不值得，我自己清楚。你们都让开吧，我心甘情愿。听到了吗，佟玉婉？若欢为了爱情跪长街，他心甘情愿，你凭什么阻止他？若欢，苏西大头，你们快回去叫老爷，把他们都叫过来，快点。你就不会让他在街上这样爬，没有自尊的爬。杜老爷，你不觉得若欢很可怜吗？他夹在我们中间，唯恐我们任何一方受伤，结果他却不得不伤害自己，承受这么大的屈辱。我的若欢，你怎么这么痛苦啊？我，我求你了，求你成全我吧。答应我们的爱情，求求你了，求你了，老爷，我求你了，你就答应若欢吧，我求你成全他们，我求你了，老爷，我求你答应他好吗？我求你了。不行啊！当年我们的爱情，就没有人成全。现在我求老爷给若欢一个圆满的答复，老爷，老爷，我求求你了，老爷！崔丽，你不要这样好不好？我说不行，就是不行。杜老爷，我知道我对若欢做错了事，可现在木已成舟
，我希望将功补过，举得为妻。难道生米煮成了熟饭？难怪杜小姐哭着喊着要嫁人呢。天哪，杜家这回丢人丢到家了。哎呀，丢人呐！杜家怎么丢这种人呢？修的，若欢，我们两个相亲相爱，你后悔吗？欠了你什么？你要这样苦苦相逼？不管您相信还是不相信，我是真心爱若欢，所以我林少峰今天当众第二次向您求婚。我我求你了，我求你答应我，我跟少峰发过誓，不求同生，但求同死。爸，求你了，答应我和他结婚吧。若欢，别这样。老爷，你就答应吧，老爷。哎呀，好了，我答应你们，但是你们也要答应我，尽快结婚，尽快。你记着。老爷真是女不教，母之过。杜家的脸，叫你们丢尽了。啊、母亲，事已至此，我们只能祝福若欢和李少峰的婚事了。大姐，这次是若欢丢了杜家的脸，是他不懂事。你有什么气，你就冲着我来吧。但凡要点脸，也都不会这么做了。这个世上，有几个像若欢这样的人，专坑自己家里的人，让他哭，谁也不许管他。真当杜家没规矩了
拿些药过来，快去！二嫂，大妈不让人来看我。你都伤成这样了，我不来看你，哪能放得下心呢？二嫂，我那么让你伤心，你会不会很生气？生气，非常生气。但是二嫂希望，这是最后一次为你生气。既然你决定嫁给林少峰，那从现在开始，就放下杂念，安安心心的做个漂亮的新娘子。二嫂，你能接受少峰吗？二嫂不能接受他。不过二嫂还是希望，希望你们能好好过日子。二嫂。我真的很爱少峰，为了他我可以去死。但是在我心里，我是有杜家的，有爸爸妈妈，还有你，若欢，若欢，你一定要幸福，不然二嫂。真的不能原谅自己。不，小女若欢，自小流离失所，没有受过好教育，不懂得礼节。她的这些底细，你应该很清楚。李少爷，你可是音乐奇才，我是觉得，小女配不上你。沈将军决定要保的美女，成也得成，不成，也得成。少峰，对我公公说话客气点，毕竟我们是亲戚，不要太过分了。今天要是敢坏我的大事，你我姐弟恩断义绝。你，你怎么？闭嘴！哎哎哎！大少奶奶，杜老爷，我等你的回复，除非你答应亲事。否则，从现在开始，杜家谁也不准出门。把电话线给我拔了。是。是若欢，开门是我。我听说少峰来提亲了。他是来提亲了，可也带了一队士兵威逼杜家。他说：“如果我们不答应婚事，杜家一个人都不能走出去。”怎么会这样啊？他接近你另有目的，他想利用你们的婚事来掌控整个杜家。父亲和允堂已经做好了以命相拼的准备。不会的，少峰不会干出这样的事儿。若欢，我相信，无论你是有多爱李少峰，也会分清善恶是非的，对不对？若欢，爱上一个人没有对错之分，嫁与不嫁由你自己决定。但为了你父亲和你二哥的性命，务必慎重。你想要我怎么样？进去，进去，进去！你为什么要阻拦若欢嫁给我？
是我没有权，还是没有势，还是配不上你们这个华商商会会长的门第？因为你的人品太差劲了，凭什么要我把那么宝贵的妹妹嫁给你啊？如果我今天在这里开枪，那是你杜云堂没给自己留后路。既然你那么讨厌我们杜家，为什么还要跟我们结亲？李少峰，你来求婚是假，利用婚事掌控杜家才是真的，是不是？我现在什么都不想跟你说。你妹妹我娶定了，我不答应。你只是个末流商人，只要价格合适了，你什么都可以卖出去。你为了巴结沈之佩，把你亲妹妹都已经卖出去了。我怕将来你再把我这个亲爱的妹妹也卖出去了，怎么办啊？杜雨腾，我受够你！怎么？你受不了啊？有种拿出你的真本事来，跟我竞争！记住，休想靠潘青走捷径！别以为我不敢杀你。黎公子，带枪求亲，我可是第一次见，也不怕人笑黎家不懂规矩。堂堂将军的大舅子，总得为将军留些脸面吧？杜会长，我从来都没有听说过，一个大家族谈婚论嫁。还要听一个当儿媳妇的在这里废话。都说杜家家规森严，看来不过如此。李少峰，不许你对我的妻子指手画脚。李少爷，你有所不知，玉婉除了是我们家的儿媳妇之外，她还是我们杜氏集团里面的董事。自从玉婉嫁到我们家之后，他不仅帮我改变了家里面的我痛恨的陈规陋习，还教会了他们豁达、体谅、宽容，而且他不计得失的关爱若欢。咱们家里面的所有人都知道他是真心真意，为了这个家好，所以玉婉绝对可以代表若欢，代表我们杜家。在这里说话。平时，玉婉对若欢帮助是最大的，所以今天的事儿，玉婉的主意非常重要。玉婉，说吧。黎公子此番大动干戈，为的是人还是钱？大家心知肚明，别逼我说出来丢黎公子的脸。随便你怎么说好。杜家什么时候交出若欢？若欢不是商品，她是杜家尊贵的大小姐。不管遇到什么危难，我们杜家上上下下每一个人，都不会为了保全自己的性命而抛弃若欢，因为我们是一家人，是骨肉至亲。说得好，正所谓血浓于水，我杜瑞达这个家。绝不出卖女儿。杜家人不怕你的子弹，但尊重若欢为自己爱情做主的权利。只要她说愿意嫁给你，杜家立刻抬手放行愿意嫁给我吗？你们都看到了，是若欢自己愿意嫁给我的。
若欢自己愿意，那我们杜家也不会不近人情的。就是啊。不过若欢是杜家的女儿，许三没六聘，让全上海滩看着她堂堂正正的出嫁。若欢，你告诉他们，你现在马上就要跟我走。若欢。爸爸妈妈苦等了你十几年呢，你才刚回家呀！我不会让你没名没分的离开我们杜家大门。若欢啊，娘这一辈子就希望你能够坐着花轿出家。若欢，还记得我对你说过的吗？你要和他平等相爱，只有获得他的尊重。才能让爱长久。少峰，你真的爱我吗？当然。那你先向我的家人道歉，再跟他们求婚，好不好？我求你了。你怎么回事？是不是被童一文洗了脑了？我等你登门求婚，已经三个月了，等得我心都碎了。可你知道吗？我等我的亲生父母来找我，不止三个月，是整整十七年。我今天终于知道了，我的家人不惜性命来保护我。如果你真的爱我，就让这些当兵的走了，好不好？好好的向我爸爸妈妈、哥哥嫂嫂先道歉，再求婚，我求求你了，好不好？好，我向你父亲道歉。退下杜老爷，请你将若欢嫁给我。你的道歉还算有诚意，不过杜家需要你更多的诚意。你们要的，我一样都不会少。我明天就会上门来娶杜若欢。老爷。我看他还算有诚意，就这么办吧。玉婉，那就照着办吧。若欢，你要乖乖的等我，嗯，知道吗？嗯、最好不要耍花样。沈将军的脾气说一不二，你们得罪不起。老爷，老爷，你怎么了？父亲，您先别生气。我之所以答应黎少峰，是有原因的。我不是生你的气，除了允堂玉婉，其他人都退下去。走走走，快，都退下去。这个小木偶对你很重要吗？他是我乡下养母亲手为我做的，陪了我好多年。他是唯一一个好好听我说话的人。若欢，以后我来做听你说话的人，好不好？二嫂，之前我拼命的跟大家作对，你是不是很生气啊？我不会。我只会替母亲羞愧，更想替母亲向你道歉。是这个大将刚害了你，你没有权利选择自己出身的背景，只能用任性来博取大家的关注。你渴望亲情，更渴望一个家，这不是你的错。
每次我看你处处带着这个小布偶，就会想到允堂，就会更加心疼你。二哥也有这个吗？那是允堂小时候唯一的知心伙伴。这个家太缺少亲情了，冰冷的，让人浑身发抖。那你为什么还不离开这里呢？因为我相信杜家并不是一盘散沙，总会有那么一天，大家会一起站出来与杜家同进退。哎呀，到时候可别忘了我杜若欢，我也会永远站在杜家这边的。若欢，我担心林少峰会改变你，你的人生要靠自己把握。我们都希望看到你长大，希望你能找到一个真心疼你、爱你、和你有共同语言的人。可是我担心，你不了解黎少峰，他并不是你要找的人，他会让你一生都活在痛苦当中。他，他说过会一辈子都对我好的。那他关心你的所思所想吗？没有。可是我爱他，我真的爱他。如欢，爱情是需要两个人共同付出的，你自己唱独角戏，又怎么能撑得了一辈子？更何况他此次另有目的，我担心他接下来还会威胁杜家。婚姻不是两个人的事，是两个家庭的事。你赔进去的，不仅仅是你自己的自尊，还有所有爱你的人的幸福。二嫂，我我害怕。若欢，二嫂，当年就是任性，结果害得我额娘。为了维护我的名誉，当众自尽。我额娘的血就溅在我的心口上，这是我一生一世都无法忘记的痛。二嫂不能让你再走我的弯路了。二嫂，我认为你最坚强，什么事都难不倒你。没想到你心里这么苦。若欢，二嫂有个想法，希望你能躲个一年半载再回上海，好不好？一年？那少峰爱上别的女人，那我怎么办啊？如果你们真心相爱，就能经受住这种考验。若欢，你二哥会安排你去香港读书，学音乐，学经济，让你能够与林少峰平等相爱，让你不再因出身自卑，也更能看透他在想什么，好不好？阿嫂，你们对我可好了，我现在觉得。你就像我的亲姐姐，哼，谢谢你。大门起风是，是。今天是大喜的日子。
大家怎么都不太高兴。李少爷，你精神饱满，而且非常守时，看来你是一分一秒都不能等啊。我是怕有人又耍花样。李公子多心了，新娘子这不是已经出来了吗？新娘子恐怕已经被调包了吧？真是笑话！我不会拿杜家上上下下所有人的性命开玩笑的。李少爷，你太心急了。男婚女嫁是一个人一辈子的终身大事，你不要急立，我也要脸面。好啊，既然你们百般刁难，那我黎少峰娶妻也要添个小规矩，必须由童玉婉送嫁。如果有人敢耍花样，那送嫁的他。就必须要付出代价。玉婉不能去，为什么不能去？她怀着我的孩子，行动不便，你没看见吗？我也想早点生个孩子，二嫂去的话，正好给我的新房添点喜气。嗯、怎么样，二嫂，肯不肯商量？黎公子客气了。为了你能得偿所愿，玉婉，云涛，让我去吧，成全我对若欢最后的一点心意。放心云汤，你们都回去，都回去。云汤，云汤，你想干嘛？爸，我去保护玉婉。你不能去，你绝对不能去，因为刚刚我们已经有了汉元的消息，他很不幸被战士机插队给抓住了，现在和一帮流氓关在一起。我要你去帮我把他保释出来，无论用什么方法都好，一定要把那一百万军饷都给我拿出来。爸，我知道你那个一百万很重要。可是玉婉肚子里的孩子是我的，那不重要吧？云堂，你冷静点，你相信我，玉婉不会有事的。为什么？听我说，玉婉是个思量周全、擅长应对的女孩子。她既然筹划此次替嫁，必然已经安排好了退路，根本无需你我插手。我怕你如果贸然前往李家，反而会破坏她部署好的计划。那我们现在只能眼睁睁地看着玉婉为杜家。只是冒险吗？哎，不是这个意思。你现在的孩子和妻子，请交给我，你爸爸。我现在就去离家。爸，你身体不好，这样吧，我去离家，然后你去保释汉元，好吗？云涛，无论你多能干、多聪明，可是，在我心里，你都是个孩子。请相信你的父亲。无论怎么样，我都会豁出我的老命，保护我们杜家的每一个人。所以离家这一趟，我非去不可。爸，云堂，我现在唯一的希望，就是你尽快成熟，去承担你应该承担的责任，这样我就安心了。老人们说了，枣子和栗子就是枣栗子的意思，花生就是让我们哗啦哗啦的生，多子多福啊！神经病啊！以后别搞这种花样。嗯，我听你的。哎，对了，洗澡水已经倒好了，你先去洗洗吧。这什么？这个，我待会儿给你搓背啊。从今天起，我们就是夫妻了。老家有句话叫做“穿一件父母，脱一件丈夫”。以后啊，让我每天都这样伺候你，给你洗澡、搓背，好不好？你先去外面看看，我给你准备的首饰盒。
都是日本和法国的新款式，你快去试试。真的吗，少峰？我真太高兴了，我高兴的都快哭了。<笑>你父亲是不是给了你一份杜氏股份转让书？我临上婚车的时候交给二嫂了。滚！滚出去！少峰，你干嘛这么生气啊？你娶我不是为了杜家的股份，对不对？对不对？你看看你，好好看看你，看看你这张脸，低俗、愚蠢。我为什么要娶你？动动你的脑子想一想。少峰，你怎么这么狠心？为了你，为了你连自尊都不要了，难道你就不敢动吗？为什么连你的伤口看起来都这么愚蠢？你如果能表现出一点傲气，我会对你刮目相看。可我现在一看见你的脸，我就想吐。少峰，我哪儿做错了？你告诉我，你打我，你骂我，你不能不要我。你明天回家去，让他们把股权书交给你。我做不到，他们早就说了，你从来就没有真心爱过我。如果我现在去了，就是告诉他们你是为了杜家的股份。你要是弄不回来，你自己看着办。